பாபாவிற்கு போக் படைப்பதற்காக நான் சென்ற போது பாபா அனைவருக்கும் மிக மிக அன்பான திருஷ்டி கொடுத்தார் அதன் பிறகு பாபா போகை ஏற்றுக்கொண்டார் நான் சொன்னேன் பாபா எல்லாரும் உங்களுக்கு அன்பை உங்களுக்கு வந்து அன்பை கொடுத்தாங்க அநேகமானவர்கள் போக் படைத்திருக்கிறாங்க இன்னைக்கு அப்படின்னு சொன்னேன் பாபா புன்முறுவல் செய்த பாடி இரண்டு விதமான குழந்தைகள் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னார் சிலர் வந்து எப்படின்னா எப்பொழுதும் ஒரு நான் பாபாவிற்கு அர்ப்பணமாக இருக்கின்றேன் எல்லாமே பாபாக்கு சொந்தம் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வோடு இருக்கிறாங்க அதே நேரத்துல சில குழந்தைகள் எப்போதும் வந்து ஒரு வியாபாரம் போல ஒரு சம்பாஷணை வச்சிருப்பாங்க பக்தியின் பாதையில செய்யற மாதிரி இது நடந்ததுன்னா நான் பாபா டை இவ்வளவு கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க பக்தியின் பாதையில இப்படிப்பட்ட ஆசை தான் வச்சிருப்பாங்க அதாவது அவங்களுக்கு ஒரு ஆசை இருக்கும் அதை நடந்துச்சு நிறைவேறுச்சுன்னா அதை பாபா கிட்ட இவ்வளவு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா அர்ப்பணம் ஆகி இருக்கிறவங்க அப்படிங்கிறப்ப இந்த மாதிரி அவங்க செய்ய மாட்டாங்க பாபா சொன்னார் பாவனையில அதிகமான சக்தி இருக்கின்றது பாவனை அப்படிங்கிறதும் பக்தியின் பாதையில இருக்கிற பாவனை கிடையாது ஆனா பாபாவினுடைய அந்த ஒரு இனம் காணும் அந்த பாபாவை நம்ம எந்த அளவு புரிஞ்சிட்டு இருக்கிறோமோ பாபாவை எந்த அளவு தெரிஞ்சிருக்கிறோமோ நாமோ அந்த பாவனையில இருந்து வரணும் இப்படிப்பட்ட பாபாவை அறிந்துள்ளவர்கள் அவங்களுக்கு வந்து தெரியும் பாபா தான் என்னென்ன கொடுத்திருக்கிறார் பாபா என்னை வந்து தத்தெடுத்திருக்கின்றார் அப்படிங்கிற உணர்வு அவங்களுக்கு இருக்கும் பாபா என்னை தத்தெடுத்திருக்கின்றார் அப்படின்னா பாபாவினுடைய சிறந்த கருவியாக நான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத உணர்வு இருக்கும் உலகாயத்துல கூட பார்க்கும் போது குழந்தைகள் பிறக்கிற போது அவங்க எப்போது என்ன நினைப்பாங்கன்னு நம்முடைய வாரிசு குழந்தை வந்திருக்கு அப்படின்னு நினைப்பாங்க இந்த வாரிசுகள் வந்து பொறுப்பெடுத்துக்கிட்டு நம்மளை பார்த்துப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு ஏற்படும் அத மாதிரி ஒவ்வொரு வாரிசு அதாவது தத்தெடுக்கப்பட்ட குழந்தையும் பாபாவை இனம் காணும் பொழுது அதாவது பகவானை புரிந்து கொள்ளும் பொழுது அவங்களுக்கு இந்த திடமான எண்ணம் அப்படிங்கறது இருக்கும் அந்த எண்ணம் நான் பாபாவின் கருவியாக இருக்க வேண்டும் நான் பாபாவை வந்து பிரத்யம் பண்ணணும் பாபாவை வெளிப்படுத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இருக்கும் அவங்க பாபாவை இனம் கண்டு கொண்டு பாபாவின் யஜ்யத்துக்கு சேவை செய்யணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க வெறுமன ஒரு ஆசையை பாபா கொண்டிருக்கிறோம் ஆசையை நிறைவேற்றுவது மட்டும் நம்முடைய ஆசை நிறைவேற்றுவது மட்டும் இல்லை ஆனா பாபாவுடைய ஆசை நிறைவேற்ற வேண்டும் நாம் சில குழந்தைகள் யோகத்துல ஆகட்டும் இல்ல வேறு விஷயத்துல ஆகட்டும் பாபாக்கு நாம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அப்போ பாபா எனக்கு என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஆனா பாபா கடலாக இருக்கின்றார் அருள்பவராக இருக்கின்றார் அனைவருடைய ஆசைகளையும் பாபா பூர்த்தி பண்றாங்க ஆனா இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன நாம ஞாபகத்துல வச்சுக்கணும் அப்படின்னா ஒரே ஒரு முறை தான் சக்கரத்துல பாபா வரார் அதனால நீங்க என்ன பாபா கிட்ட இருந்து பெறணும் அப்படின்னாலும் நீங்க எதுவாக ஆகணும் அப்படின்னாலும் இப்போதான் நம்மளால அந்த மாதிரி ஆக முடியும் அந்த ஒரு குறிக்கோள் தான் நமக்கு முதல்ல இருக்கணும் பாபாவை நாம் இனம் கண்டு கொள்ள வேண்டும் அதுதான் முதல் விஷயம் இப்போ சிவ ஜெயந்தி சீக்கிரமா வர இருக்கு நாம எல்லாரும் வந்து பாபாவுடைய பாபாவை இனம் காண்பதுனா என்ன அப்படின்னு நம்ம எல்லாரும் மீட்டல் பண்ணணும் ரிவைஸ் பண்ணணும் பாபா எல்லாருக்கும் மிக அன்பான திருஷ்டியை கொடுத்தார் அனைவருக்காகவும் அன்பை கொடுத்தார் ஓம் சாந்தி அவ்யக்த பாப்தாதாவின் மேன்மையான மகாவாசகங்கள் ஜனவரி பதினெட்டு ரெண்டாயிரத்தி நான்கு எவ்வாறாயினும் பாப்தாதா கூறுகின்றார் பாபா சொல்றாங்க ஒவ்வொரு குழந்தையும் பாபாவினுடைய பாபா வந்து ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் ஒரு தனித்துவமான கண்ணாடியை கொடுத்திருக்கின்றார் 
ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் பாப்தாதா ஒரு தனித்துவமான கண்ணாடியை கொடுத்திருக்கின்றார் அந்த கண்ணாடி என்ன கண்ணாடி அது என்ன கண்ணாடி நிகழ்காலத்துல சுயத்திற்கு நீங்க அதிபதியாக இருக்கிறீங்க இல்லையா சுய நிகழ்காலத்துல நீங்க சுயத்திற்கு அதிபதிகளாக இருக்கிறாங்க இல்லையா அப்படி இருக்கிறீங்களா நீங்க சுயராஜ்ய அதிகாரிகளா அப்படி நீங்க இருக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய கைகளை உயர்த்துங்க நீங்க சுயராஜ அதிகாரியா அச்சா நீங்க வந்து சுயராஜ அதிகாரியா இருக்கிறீங்களா அச்சா சிலவர் சிலர் வந்து உங்களுடைய கைகளை உயர்த்தல நீங்க அதிபதியா ஆள இல்ல சிறிது அளவிற்கு தான் நீங்க அப்படி இருக்கிறீங்களா நீங்க எல்லாருமே சுயராஜ அதிகாரிகள் இல்லையா உங்க எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள் அப்போ உங்களுடைய சார்ட்ல சுயத்திற்கு சுயம் மாஸ்டராக இருக்கிற அந்த ஒரு அட்டவணையில உங்களுடைய அந்த அட்டவணை எப்படியாக இருந்தாலும் அந்த அட்டவணை தான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு கண்ணாடி அது உங்களுடைய எதிர்கால ஸ்திதியினுடைய முகத்தை வந்து அது காட்டும் நிகழ்காலத்துல சுயத்திற்கு அதிபதியாக இருக்கும் அந்த அட்டவணை உங்களுடைய எதிர்கால முகத்தை காட்டும் கண்ணாடி இது எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு இல்லையா இது தெளிவாக இருக்கா உம் இந்த ஒரு கண்ணாடி தெளிவாக இருக்கா உங்க சார்ட்டு தான் உங்களுடைய கண்ணாடி அப்போ அதுல எந்த விதமான தழும்புகள் எதுவும் இல்லை இல்லையா கருப்பான அந்த கண்ணாடியில உங்களுடைய ரூபத்தை பார்க்கிறப்போ அதுல எந்த ஒரு கருப்பான புள்ளிகளோ இல்ல கருப்பா எதுவும் குழப்பங்கள் இல்லை இல்லையா அப்போ சில நேரங்கள்ல சூடான ஒரு தண்ணி இருக்கும் பொழுது என்ன ஆகும்னா அந்த அந்த கண்ணாடியில கூட அந்த புகை அப்படிங்கிறது வந்து படும் இல்லைங்களா அப்போ அந்த கண்ணாடியில தெளிவா பார்க்க முடியாது எங்க வந்து பனிமூட்டம் மாதிரி இருக்கும் அங்க வந்து அந்த கண்ணாடியில உங்களால தெளிவா பார்க்க முடியாது எல்லாரும் கூட இதை பார்த்திருப்பீங்க இல்லையா நீங்க எல்லாம் குளிக்கிற போது இந்த மாதிரி பார்த்திருப்பீங்க இல்லையா வெந்நீர் போடும் போது என்ன ஆகும் கண்ணாடியில ஒரு ஒரு பனிமூட்டம் மாதிரி இருக்கும் அப்ப பாபா சொல்றார் இதுவரை உங்களுடைய ஸ்தூல புலன்கள் வந்து ஒன்னு ஒரே ஒரு ஸ்தூல புலன் கூட இப்ப வந்து உங்ககிட்ட ஒரு உங்களுடைய கண்ட்ரோல்ல உங்களுடைய கட்டுப்பாட்டுல இல்ல உங்களுடைய ஸ்தூல புலன்கள் ஏதாவது உங்களுடைய கட்டுப்பாட்டுல இல்லாம இருக்க இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அது உங்களுடைய கட்டுப்பாட்டுல இருக்கு ஆனா சில நேரங்கள்ல உங்களுடைய கட்டுப்பாட்டுல ஸ்தூல புலன்கள் இல்ல உதாரணத்திற்கு சொன்னோம் அப்படின்னா ஏதானும் ஒரு ஸ்தூல புலன் கண்கள் அல்லது உங்க வாய் அல்ல உங்களை காது அல்லது உங்களுடைய கால்கள் எதுவாக இருந்தாலும் சில நேரத்துல உங்களுடைய கால்கள் வந்து தவறான சகவாசத்தின் பக்கம் போகுது அப்படின்னு சொன்னா உங்களுடைய கண் உங்களுடைய கால்கள் கூட உங்க கண்ட்ரோல்ல இல்ல கட்டுப்பாட்டுல இல்ல அப்படின்னு அர்த்தம் கெட்ட சகவாசத்துல நாம் போகிறோம் அப்படின்னா நான் ஆத்மா காட்சிகளை வழங்கும் ஒரு ரூபம் யோக பயிற்சி நான் ஆத்மா காட்சிகளை வழங்கும் ஒரு ரூபம் என் பக்தர்கள் வரிசையில் நின்று என்னை தரிசனம் செய்து மகிழ்ச்சி அமைதி அன்பு மற்றும் ஆனந்தத்தை அனுபவம் செய்கின்றனர் உங்கள் வழிபாட்டிற்குரிய ரூபத்தில் அமர்ந்து மனதின் மூலம் சாக்காசளிக்கும் சேவையை செய்யுங்கள் எந்த முயற்சி என்னை காட்சிகளை வழங்கும் ஒரு ரூபமாக மாற்றும் காட்சிகளை வழங்கும் ரூபமாக மாறுவதற்கு நான் எந்தெந்த விஷயங்களில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் உங்கள் மனதை ஒருமுகப்படுத்துவதற்கு வினாடிக்கு வினாடி நாடகத்தின் பாதையில் தொடர்ந்தும் பயணியுங்கள் நாடகம் எவ்வாறு எப்படி தொடர்ந்தும் செல்கின்றதோ 
உங்கள் மனதின் ஸ்திதியும் அதனுடன் தொடர்ந்து செல்லட்டும் சற்றேனும் அசையாதிருக்கட்டும் உங்கள் நிறுத்தும் சக்தியை உங்களுடன் வைத்திருந்து உங்கள் மனதை அதாவது என்ன சக்தியை ஓட விடுங்கள் இவ்வாறு செய்வதனால் உங்கள் புத்தியின் சக்தி வீணாக முடியாது ஆனால் சேமிக்கப்படும் மனம் மற்றும் புத்தியின் சக்தியை நீங்கள் எந்த அளவிற்கு சேமிக்கின்றீர்களோ அந்த அளவிற்கு அதிக அளவு உங்கள் பிரித்தறியும் சக்தியும் தீர்மானிக்கும் சக்தியும் அதிகரிக்கும் will increase om shanti om shanti om shanti welcome to vikti parivar happy satguru vikti parivar ku ungalai varaveerkindrom சத்குரு தின வாழ்த்துக்கள் இன்றைக்கு நாள் இருபத்தி ஆறு ஏகாந்தத்திற்கான விருப்பம் மற்றும் மன ஒருமைப்பாடு பயிற்சி நான் ஆத்மா காட்சிகளை அருளும் ரூபம் இதுவே இன்று நம்முடைய தலைப்பு இப்பொழுது மோகினி தேதி கூற இருப்பதை நாம் கேட்கலாம் Om Shanti everyone happy anivarukum om shanti satguru dina vaalthukal we heard signals from baba baba kittirundhu nam signal keto kadavulai nam inam kanbadu patri baba sonnar and the purindunarvin adipadayil nammudaiya uravu murai வெறுமன பக்தியின் பாதையில கடவுளை நாம தெரிஞ்சிருப்பதில்லை ஆனா பாபா வரும்பொழுது நமக்கு உண்மையான அறிமுகத்தை கொடுக்கின்றார் பாபாவினுடைய சிவ ஜெயந்தி பிறந்த நாள் விழா வருது நாம வந்து ரிவைஸ் பண்ணணும் அதாவது பாபா யார் பாபா என்ன செய்யறார் அவர் எப்படி செய்யறார் நம்முடைய உறவு முறை அவற்றை எப்படி இருக்கு நாம தான் அவருடைய வாரிசு குழந்தைகள் இதை பற்றி எல்லாம் நாம் மீட்டல் செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு நொடிக்கு நாம எல்லாருமே இந்த ஒரு தனித்துவமான கண்ணாடியை எடுத்துக்குங்க அதுல உங்களுடைய முகத்தை பாருங்க இந்த முகம் காட்சிகளை அருளும் ரூபமா அப்படின்னு பாருங்க ஒரு நிமிஷம் நாம எல்லாரும் அப்படி செய்யலாமா இந்த தனிப்பட்ட ஒரு கண்ணாடியை எடுத்துக்குங்க உங்களுடைய கண்கள் உங்களுடைய முகம் மன ஒருமைப்பாட்டை உடைய அந்த கண்கள் புன்சிரிப்பு உடைய அந்த முகம் கோயில்ல நாம பார்க்கும் பொழுது தெய்வங்களினுடைய கால தொடுவதற்கு கூட யாரையும் அனுமதிக்க மாட்டாங்க அங்க ஒரு பூஜாரி இருப்பாங்க அவங்க வந்து நீங்க என்ன கொட்டு கொண்டுட்டு போனாலும் அவர் எடுத்துப்பாங்க அவங்க வந்து என்ன பக்தர்கள் வந்து தெய்வங்களினுடைய காலை கூட தொட முடியாது உங்ககிட்ட நீங்க கொண்டு போற சாமான அந்த அந்த பூஜாரி தான் எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு போய் படைப்பாரு அப்போ அவங்களுடைய பாதங்களை கழுவின அந்த தண்ணீரை தெய்வங்களினுடைய பாதங்களை கழுவின அந்த தண்ணீரை கொண்டு வந்து பக்தர்களுக்கு கொடுப்பாங்க அவ்வளவு தூய்மை இருந்தது அதனால யாரும் கால்களை தொடுவதை கூட பூஜாரிகள் அனுமதிப்பதில்லை தெய்வங்களினுடைய கால்களை அப்போ பாபா ஏதோ ஒண்ணு சொல்லும் பொழுது அந்த விஷயம் நம்மை சிந்திக்க வைக்கின்றது பக்தியின் பாதையில சில விஷயங்களை நாம செய்யறோம் சில கோயில்கள்ல வந்து இருக்கு அண்மையில ஒரு கோயிலுக்கு வந்து நான் போயிருந்தேன் அங்க வந்து நான் அண்மையில போயிருந்தேன் அங்க வந்து ஐநூறு சமயக்காரர்கள் இருக்கிறாங்க அவங்க வந்து மண் பானையில பலவிதமான வழிமுறைகளை உணவு சமைக்கிறாங்க அதன் பிறகு அதை வந்து அவங்க படைக்கிறாங்க ஐநூறு சமயக்காரர்கள் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா எப்படி இருக்கும்னு நினைச்சு பாருங்க 
ஏன் அவ்வளவு பேர் இருக்காங்கன்னா அங்க ஆயிரக்கணக்கில் பக்தர்கள் வராங்க எல்லாருக்கும் வந்து பிரசாதம் கிடைக்கணும் அதனால அவங்க நிறைய சமைக்கணும் அதனால அத்தனை சமையக்காரர்கள் இருக்கிறாங்க யாருமே வந்து அங்க உள்ள நுழைய முடியாது அவங்க சமைக்கிற இடத்துல எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப சுத்தமாக இருக்கும் அந்த போக் எப்படி தயாரிக்கப்படுகிறது அப்படின்னா ஒரு உயிர் வாழும் உயிர் வா சாரி ஒரு தே சிலைகளுக்காக செய்யப்படும் ஒரு போக் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிற போது நாம சிந்திச்சு பார்க்கணும் பாபாவிற்கு போக் படைக்கும் போது ஆகட்டும் அல்லது நாம் சாப்பிடும் போதாகும் இருக்கட்டும் நாம வந்து சின்ன சிலப்ப வந்து ஒரு பெரிய கேள்வி இருக்கு பாபாக்கு போக் படைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நாம வந்து அதை சுவைத்து பார்க்கலாமா அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் எப்போதுமே இருக்கு ஆரம்ப காலத்துல போக் வந்து நாம படைக்கும் பொழுது நிறைய சமைக்கிறதுனால உப்பு இருக்கா இல்லையான்னு கொஞ்சமா டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் ஆனா நாம ரொம்ப ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் சிறு நேரத்துல சாப்பாடுல நம்முடைய கைகளை போடுவோம் அது வந்து நல்லது இல்லை ஏன்னா நாம பாபாக்கு வந்து போக் படைக்கிறோம் இல்லையா நாம எல்லாரும் வந்து தெய்வ ஆத்மாக்கள் இல்லையா அதனால நாம எது சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொன்னாலும் கூட நாம மிக மிக சுத்தமாக ஆரோக்கியமான உணவை வந்து நாம சாப்பிடணும் உம் நீங்க வந்து எதையானும் சேமிக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா சாப்பாடுல நீங்க எதையும் சேமாதிக்க சேம் சேமிக்காதீங்க அதுக்கு செலவு பண்றது நல்ல விஷயம்தான் நீங்க நல்ல காய்கறிகளை வாங்குங்க பாபாவிற்கு வந்து உம் பாபாவிற்கு நாம சாப்பாடு படைக்கும் பொழுது நாம கைகளால அந்த உணவை தொடக்கூடாது ஏன்னா அந்த சமைக்கிற பா பாத்திரத்தில நம்ம தொட்டுட்டு பாபா போகல நம்ம கை வைக்க கூடாது ஏன்னா இந்த விதத்துல நாம் போக வைக்கும் போது அது நிறைய ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரும் நம்ம வந்து நம்முடைய துணிமணி ஆகட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் அதற்கு அதிகமான கவனத்தை நாம் கொடுக்க முடியும் பாபா வந்து இன்றைக்கு மன ஒருமுகப்பாட்டோடு அதை இணைத்து சொல்றார் ஒரு முக்கியமான ஒரு குணம் நாம் காட்சிகளை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா ஸ்திரமாக இருப்பது அதாவது ஆடி அசையாம ஸ்திரமாக இருப்பது அது வெளியில மட்டும் இல்ல ஆனால் அது மன ஒருமுகப்பாடு அதுல இருந்து வருது அந்த ஆடாம செய்யாம இருக்கிறது ஒவ்வொரு நாளும் நாம வந்து அவ்வக்த சிக்னல்ல இது மாதிரி பார்க்கும்போது அவ்வக்த சிக்னல் சுயத்தை பார்க்க உதவி செய்கின்றது பாபாவும் கூட என்ன சொன்னார் அப்படின்னா உங்களுக்கு சுயராஜ அதிகாரிகள் நீங்க இந்த சங்கமயத்துல அப்ப உடலினுடைய ஒவ்வொரு ஸ்தூல அங்கமும் அது வந்து சரியான ஒரு முறையில இருக்கணும் தூய்மை இருக்கணும் நம்முடைய ஸ்வமான் என்ன அப்படின்னு இன்னைக்கு கேட்ட பிறகு உள்ளுக்குள்ள நான் உணர்வது என்ன நாம வந்து நமக்கு இப்படி செய்யறோமா பாபா கிட்ட இப்படிப்பட்ட உறவு முறையை நாம வச்சிருக்கிறோமா பாபாவுக்கு வந்து நம்ம போக் பண்ணும் போது போக் படைக்கும் பொழுது நாம இப்படி இருக்கிறோம் இப்போ நீங்க தவிர்க்க பார்க்கணும் எது வெளியில இருந்து வந்தாலும் அதை வந்து போகுக்கு நாம பயன்படுத்துவதை நீங்க நிறுத்தினோம் சில பேர் வந்து பாஸ்தா வந்து பாபாக்கு வைக்கிறாங்க ஸோ பாஸ்தா எங்க பண்ணிருக்காங்க உம் நாம சாப்பிடலாம் பிரச்சனை இல்லை ஆனா பாபாக்கு அதை ஆஃபர் பண்ணக்கூடாது ஆனா ஒரு நேரம் வரும் அதை வெளியில இருந்து எதையுமே நாம் வாங்குவதை நமக்கும் பயன்படுத்த கூடாது சோ பாபா நமக்கு ஒரு சிக்னல் கொடுத்திருக்கிறார் இஷாரா கொடுத்திருக்கிறார் இல்லைன்னா உங்களுக்கு எப்படி காட்சிகளை உங்களால கொடுக்க முடியும் எல்லாருக்கும் ஆசீர்வாதங்களை ரூபமாக எப்படி உங்களால ஆக முடியும் மற்றவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுக்க முடியும் பாபாவிற்கு நான் என்ன கொடுக்கிறேன் படைக்கிறேன் எனக்கும் குடும்பத்திற்கும் நான் என்ன படைக்கிறேன் என்ன போ கொடுக்கிறேன் இதற்கு நாம மிக மிக கவனம் கொடுக்க வேண்டும் இப்பொழுது பிப்ரவரி மாதத்துல பாபாவினுடைய பர்த்டேவாக இருக்கு நம்முடைய பிறந்த நாளாகவும் இருக்கு நாம் வித்தியாசமாக சிந்திக்க ஆரம்பிக்கணும் இந்த மன ஒருமுகப்பாடு இந்த பாயிண்ட் கருத்து எனக்கு ஏன் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா சில நேரங்கள்ல பாக்குறப்போ இந்த மன ஒருமுகப்பாடு அப்படிங்கறதே இல்லை அப்போ உங்களுடைய புத்தி வந்து ஏதோ ஒரு விஷயத்துல அதிகமாக இருக்கு அப்படின்னா 
உங்களுடைய இதயத்துல வேற எதுவும் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அங்க வந்து மன ஒருமுக பாடு அப்படிங்கறது இல்லை நாம வந்து காட்சிகளை அருளும் ஒரு ரூபமாக இருக்கணும் நாடகம் அப்படிங்கிற அந்த அது வந்து பாபா எப்படி சொல்றாருன்னா நாடகம் பாபா ரெண்டுமே ஒரு ரயில் பெட்டியினுடைய அந்த தண்டவாளங்கள்ல ரெண்டு ரெண்டு இருக்கு இல்லையா தண்டவாளமாக இருக்கு அப்போ மனம் அப்படிங்கிறது இந்த தண்டவாளத்துல போகும் அப்படின்னா அங்க வீணான எண்ணங்கள் இருக்காது அப்படின்ட்டு பாபா சொல்றார் பாபா அது என்ன ஒரு ஆர்வம் கொடுக்கக்கூடிய விஷயம் அப்படின்னா நாடகம் அப்படிங்கிறது நடந்துகிட்டே இருக்கு போயிட்டே இருக்கு அதை நிறுத்த முடியாது என்ன நடக்கணுமோ அது நடந்து கொண்டிருக்கு அதாவது அது வந்து வெளிப்புறமாக இருக்கு டிராமா வந்து வெளிப்புறத்துல ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்குகின்றது ஆனா நான் எப்படி அதுல அந்த நாடகத்தின் கூடவே நகர்ந்து செல்லும் விதம் என்னுடைய ஸ்திதியை நான் ஸ்திரமாக வச்சிருக்கணும் என்னுடைய எந்த விஷயத்தினாலும் நான் ஆட்டப்படக்கூடாது நான் ஆடக்கூடாது திடீரென்று எதுவாக நடக்கலாம் பொதுவாக வந்து நீங்க பயம் இல்லாம ஆட்டி அசைக்க முடியாதவராக இருக்கலாம் ஆனால் அது சிறியதோ அல்லது பெரிய ஒரு பரட்சியாக இருக்கலாம் அப்ப நாம ஆடி அசைறோம் அப்படின்னு சொன்னா அப்ப பாபா என்ன சொல்றார் அப்படின்னா உங்களால அந்த நிறுத்தம் பிரேக்க வந்து பயன்படுத்த முடியும் உங்களுடைய நிறுத்தி அந்த இடத்துல முதல்ல நிறுத்தணும் எண்ணங்கள் அதற்கப்புறம் திசை திருப்பணும் அப்படி உங்களால முடியும் அப்படின்னா நீங்க வந்து புத்தியினுடைய சக்தியை வந்து விரயமாக்கல அப்ப இது எவ்வளவு சூட்சமமான விஷயம் இல்லையா ஏன்னா என்னுடைய புத்தியை வந்து நான் பயன்படுத்துறேன் எங்க வந்து நான் பயன்படுத்த கூடாதோ அங்க என் புத்தி போச்சு அப்படின்னா நான் சக்தியை இழந்து விடுகின்றேன் அப்படி இருந்துச்சுன்னு சொன்னா உங்களால சக்தியை சேமிக்க முடியாது அப்போ தீதி சொல்றாங்க அது பேட்டரி மாதிரி இருக்கு இல்லையா கனெக்ஷன் மாதிரி தொடர்பு மாதிரி இருக்கு இப்ப வந்து ஒரு கருவியை வந்து நாம க மின்சாரத்துல இணைக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா அதற்கு சக்தி கிடைக்குது ஆனா அந்த பேட்டரி அப்படிங்கிறது வந்து கம்மி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த கருவி சரியாக வேலை செய்யாது அப்போ எப்படி வந்து நாம் சக்தியை சேகரிக்க முடியும் அதாவது மனம் புத்தியினுடைய சக்தியை நாம் எப்படி சேமிப்பு செய்ய முடியும் அதன் மூலம் பாபா சொல்றார் பவ சக்தி அப்படிங்கிறது சேமிப்பு ஆகும் பொழுது உங்களுடைய தீர்மானிக்கும் சக்தி பகுத்தறியும் சக்தி அதிகரிக்கும் அப்படின்னு சொல்றார் நாம கூட எல்லாரும் நாம கவனிச்சு பார்த்திருக்கிறோம் எப்ப வந்து நம்மளுடைய மன ஒருமுகப்பாடு இருக்கோ ஒரு நிமிஷத்துல நம்மால மிக தெளிவாக இதற்கு என்ன பதில் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஆனா மன ஒருமுகப்பாடு இல்லை அப்படின்னா நான் எங்க போகணும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு நம்மளுடைய அதிகமான நேரமும் எண்ணங்களும் விரயமாகி விடுகின்றது இது வந்து நமக்கு ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு கருத்தாக இருக்கு குறிப்பாக இந்த நேரத்துல நம்முடைய மனமும் புத்திக்கும் மன ஒருமுகப்பாடு சக்தி இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இதை நாம வந்து வீணாக்க கூடாது புத்தியை கூட நாம ஜாஸ்தி பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு இல்லை அதனாலதான் நாம எதை ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னாலும் நாம பாபாவை நினைவு செய்வோம் எல்லா எண்ணங்களையும் தூர தள்ளி வச்சிருங்க பாபாவோட நினைவுல நமக்கு மிக தெளிவான எண்ணங்கள் வெளிப்படும் ஒரு நேரத்துல நாம வந்து எல்லாருமே ஒரு ஒரு பயிற்சி செஞ்சோம் அப்போ எல்லாத்தையுமே நம்ம அப்பப்ப வச்சுட்டு பாபா நினைவு செய்வோம் பாபாக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு பார்ப்போம் அப்போ அந்த விதமான ஒரு சக்தி இப்ப நமக்கு தேவையாக இருக்கு இப்போ நாம பாபா நினைவுல இருப்போம் பாபா என்ன சொல்றாருன்னு பார்ப்போம் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு தெளிவு அப்படிங்கிறது இருக்கும் ஏன்னா இந்த கருத்துக்களை எல்லாம் நாம இந்த பயிற்சி செய்யணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இதன் மூலம் நம்முடைய புத்தி மற்றும் மனதை வந்து நாம மிக உயர்ந்த முறையில கடவுளின் பணிக்காக பயன்படுத்த முடியும் அதனால அதை பற்றி சிந்திங்க இன்றைக்கு தியானத்தின் போது நாம் அதை பற்றி சிந்திச்சு பார்ப்போம் ஆழமாக உங்களுக்குள்ள ஒரு தெளிவான ஒரு 
ஒரு விஷயத்தை பாருங்க உங்ககிட்ட தெளிவு இல்லை அப்படிங்கனா அது கஷ்டமா இருக்கும் நான் சில நேரங்கள்ல பார்க்க முடியாம இருக்கும் அதன் பிறகு நான் நான் என்ன அப்படின்னு அந்த ஒரு பார்வையை ஒரு அக நோக்கை வந்து நான் ஒரு தெய்வத்தினுடைய ஒரு வடிவத்தை ரூபத்தை வந்து முன்னாடி கொண்டு வருவேன் எந்த ஒரு தெய்வத்தினுடைய ரூபம் காட்சிகளை கொடுக்கும் அது வந்து நம்முடைய மன ஒருமுகப்பாடு சக்தியின் மூலம் நாம் அதை கொண்டு வர வேண்டும் ஒன்றுபட்ட தியானம் ஒரே ஒருவருக்காக அன்பில் இணைந்திருக்கின்றோம் இந்த தியானத்தில் மோகினி தீதி நம்மை வழி நடத்துவார் தியானம் முடிஞ்ச உடனே ஒரு சாங் இருக்கும் அதோட நமக்கு முடியும் நாளைக்கு வந்து வெள்ளிக்கிழமை நம்முடைய கால அட்டவணையை நாம் பின்பற்றுவோம் அமிர்த வேளையிலிருந்து நாளைக்கு வந்து ஐந்துல இருந்து ஆறு மணி வரை நாளைக்கு கேள்வி பதில் இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு ஏதானும் கேள்விகள் இருந்தா நீங்க அப்ப கேட்கலாம் அதை தொடர்ந்து நம்முடைய ஹிந்தி சீரீஸ் இருக்கும் முதல்ல வந்து நாம கமெண்ட்ரி பண்ணிட்டு தேதி கிட்ட இருந்து தேதியோட நாம திருஷ்டி எடுத்து தியானம் பண்ணிட்டு ஒரு பாட்டோட இன்றைக்கு நிகழ்வு முடிவிற்கு வரும் Om Shanti Om Shanti Create the image Namo Varvaram Namo Dhe Kachi Khali Yarulum Mandaru Bhattai Nam Vili Kondu Varvom intellect that is third eye moonravadu kannagiye nammudaiya bhakti baba ve parkendrathu so that these physical eyes appozhudhu indha sthula kangal கடவுளின் அன்பை உள்ளார்ந்த தூய்மை தெய்வீக தன்மையை கண்களில் கொண்டு வருகின்றது என்னுடைய கண்களில் பாபாவின் அன்பு தெய்வீக தன்மை தூய்மை அப்படிங்கிற விஷயம் வருகின்றது அப்பொழுது கண்கள் ஸ்திரமானதாக ஆகின்றது கண்களில் ஜொலிப்பு இருக்கிறது கடவுளின் அன்பு அப்படிங்கிற ஜொலிப்பு என் கண்ணில் இருக்கிறது முகத்தில் அழகான 
ஒரு புன்னகை இருக்கிறது உள்ளுக்குள் இருக்கும் அந்த மகிழ்ச்சி திருப்தி அனைத்து பெரு பேறுகளினால் நிறைந்திருப்பதால் அந்த ஒரு மகிழ்ச்சி முகத்தில் இருக்கின்றது என்னுடைய கரங்கள் எப்பொழுதும் அருளும் கரங்களாக இருக்கிறது ஆசீர்வாதங்களை அருளும் கரம் இது பக்தர்கள் இது பக்தர்கள் அவர்களுடைய துன்பத்திலிருந்து விடுதலை ஆகுவதற்கு உதவி செய்கிறது அவர்களுக்கு மகிழ்ச்சி அமைதி அன்பை அருள்கின்றது deep concentration of being with one ore oruvarudan irukkum aazhamana mana urumuga paada irukirathu baba kitte irundhu oliyum shaktiyeyum naan edukkinren the image of the self is also able to give light and might enudaiya roopamum oliyum shaktiyeyum kodupadaga irukirathu ஒவ்வொரு நொடியும் நாடகம் நகர்ந்து செல்கிறது நான் எவ்வித எண்ணங்களையும் வீணாக்கவில்லை நான் சக்தியை சேகரித்துக் கொள்கின்றேன் மனம் புத்தியினுடைய சக்தியை நான் சேமிப்பு செய்கிறேன் still has lot of task baba vinudaya pani innum irukkirathu adu migavum soochamamagavum uyirndadagavum irukkirathu baba vin karyam so as much i save the power எந்த அளவிற்கு நான் சக்தியை சேமிக்கின்றேனோ பாபா என்னை கருவியாக ஆக்க முடியும் எல்லையற்ற சேவைக்கு பாபாவால் என்னை கருவியாக்க முடியும் இந்த சுரூபம் எங்கு இருந்தாலும் அங்கு வெற்றி என்பது இருக்கும் குருவினுடைய சகுனங்கள் அங்கு இருக்கும் உங்களுடைய சொந்த ரூபத்தை பாருங்கள் இந்த தனித்துவமான கண்ணாடியில் உங்கள் சொந்த ரூபத்தை பாருங்கள் Om Shanti Shanti Om Shanti